আসসালামু আলাইকুম সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে স্বাগতম জানাচ্ছি আজকে আমরা গুণগত রসায়ন চ্যাপ্টারে দ্রাবতা গুণফল রিলেটেড একটা ইম্পর্টেন্ট ম্যাথ সলভ করব তো এখানে ম্যাথের বিবৃতিতে বলা আছে টোয়েন্টি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াসে ক্যালসিয়াম ফ্লোরাইডের সম্পৃক্ত জলীয় দ্রবণে ফ্লোরাইড আয়নের ঘনমাত্রা সিক্স পয়েন্ট ডাবল ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি গ্রাম পার লিটার হলে ক্যালসিয়াম ফ্লোরাইডের কেএসপি কত অর্থাৎ দ্রাবতার মান দেওয়া আছে দ্রাবতা গুণফলের মান আমাদেরকে নির্ণয় করতে হবে তো এখানে কিন্তু সরাসরি দ্রাবতার মান দেয়া নেই আমরা এখানে একটা আয়নের ঘনমাত্রা দেয়া আছে এবং ঘনমাত্রাটাও দেওয়া আছে গ্রাম পার লিটার এককে আমরা জানি মোল পার লিটার একক থেকে আমরা কেএসপির মান হিসাব করি তো সেই ক্ষেত্রে এই গ্রাম পার লিটার কিন্তু এককটা রাখা যাবে না এখান থেকে মোল পার লিটার এককে আমাদেরকে কনভার্ট করে নিতে হবে আমরা প্রথমে বিক্রিয়াটা দেখি যে ক্যালসিয়াম ফ্লোরাইড জলীয় দ্রবণে বিশ্লিষ্ট হয়ে তৈরি করবে ক্যালসিয়াম আয়ন এক মোল ক্যালসিয়াম আয়ন এবং দুই মোল ফ্লোরাইড আয়ন তাহলে ক্যালসিয়াম ফ্লোরাইডের দ্রাব্যতা যদি হয় এক্স মোল ক্যালসিয়ামের দ্রাব্যতা হবে এক্স মোল কিন্তু ফ্লোরাইড আয়নের দ্রাব্যতা হবে টু এক্স মোল তো ফ্লোরাইড আয়নের ঘনমাত্রা দেয়া আছে তো ফ্লোরাইড আয়নের ঘনমাত্রা সিক্স পয়েন্ট ডাবল ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি গ্রাম পার লিটার তো এটা হচ্ছে গ্রাম পার লিটার এককে ফ্লোরাইড আয়নের ঘনমাত্রা তো আমরা জানি ফ্লোরাইড আয়নের যে পারমাণবিক ভর আছে সেই পারমাণবিক ভরকে বলা হবে এত গ্রাম পার মোল তো আমরা সেই পারমাণবিক ভর দিয়ে যদি এই মোলার ঘনমাত্রাকে ভাগ করি তাহলে আমরা মোল পার লিটার এককে ফ্লোরাইড আয়নের ঘনমাত্রা পেয়ে যাব তাহলে সিক্স পয়েন্ট ডাবল ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি ডিভাইড বাই ফ্লোরিনের পারমাণবিক ভর হচ্ছে নাইনটিন মোল পার লিটার তো এক্ষেত্রে আমরা মানটা পাবো সিক্স পয়েন্ট ডাবল ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি ডিভাইড বাই নাইনটিন থ্রি পয়েন্ট ফোর ফোর সেভেন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোর থ্রি পয়েন্ট ফোর ফোর সেভেন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোর মোল পার লিটার তো আমরা কিন্তু ফ্লোরাইড আয়নের ঘনমাত্রা মোল পার লিটার এককে পেয়ে গেছি এখন আমাদের ক্যালসিয়াম আয়নের ঘনমাত্রা লাগবে ক্যালসিয়াম আয়নের ঘনমাত্রা আমরা দেখতেই পাচ্ছি ফ্লোরাইড আয়নের ঘনমাত্রার অর্ধেক কারণ ফ্লোরাইড আয়নের ঘনমাত্রা যদি হয় টু এক্স ক্যালসিয়াম আয়নের ঘনমাত্রা হচ্ছে এক্স মোল পার লিটার সেই ক্ষেত্রে আমরা ক্যালসিয়াম আয়নের ঘনমাত্রা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে জাস্ট ফ্লোরাইডের ঘনমাত্রাকে দুই দিয়ে ডিভাইড করে দিলেই হবে তাহলে ফ্লোরাইড আয়নের ঘনমাত্রা থ্রি পয়েন্ট ফোর ফোর সেভেন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোর ডিভাইড বাই টু মোল পার লিটার তাহলে থ্রি পয়েন্ট ফোর ফোর সেভেন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোর ডিভাইড বাই টু তো ওয়ান পয়েন্ট সেভেন টু থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোর ওয়ান পয়েন্ট সেভেন টু থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোর মোল পার লিটার এখন এই মান ব্যবহার করে আমরা ক্যালসিয়াম ফ্লোরাইডের কেএসপির মান হিসাব করব অতএব কেএসপি ইজ ইকুয়াল টু ক্যালসিয়াম আয়নের মোলার ঘনমাত্রা ইন্টু ফ্লোরাইড আয়নের মোলার ঘনমাত্রা আর যেহেতু ফ্লোরাইড আয়নের মোল সংখ্যা টু উপরে পাওয়ার হবে টু বা কেএসপি ইজ ইকুয়াল টু ক্যালসিয়ামের মোলার ঘনমাত্রা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট সেভেন টু থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোর ইন্টু ফ্লোরাইডের মোলার ঘনমাত্রা থ্রি পয়েন্ট ফোর ফোর সেভেন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোর হোল স্কোয়ার তাহলে ওয়ান পয়েন্ট সেভেন টু থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোর ইন্টু থ্রি পয়েন্ট ফোর ফোর সেভেন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোর হোল স্কোয়ার তাহলে আমাদের মান আসছে টু পয়েন্ট ফোর সেভেন টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ইলেভেন অতএব কেএসপি ইজ ইকুয়াল টু টু পয়েন্ট জিরো ফোর সেভেন টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ইলেভেন এটাই হচ্ছে আমাদের ক্যালসিয়াম ফ্লোরাইডের কেএসপি বা দ্রাবতা গুণফলের মান তো আশা করি সবাই আজকে এই ম্যাথ সলিউশনটা বুঝতে পেরেছ তো সবাইকে পরবর্তী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানেই শেষ করছি